Merhaba, iyi günler. Bugün Cumhuriyet yazarı Aydın Engin'in seçim sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra yazdığı yazıdan referansla bir yayın yapmak istiyorum. O yazı başlığı Siyasal İslam Kazandı, Demokrasi Kaybetti başlığıyla çıkmıştı. Ee, ben de tam tersini düşünüyorum. Zaten başlık olarak da e, bunu verdim. Siya ne siyasal İslam kazandı ne de demokrasi kaybetti. E, neden böyle düşündüğümü e, anlatmak istiyorum. Öncelikle e, Aydın abinin bu yazıyı biraz e, moral bozukluğuyla yazdığı anlaşılıyor. E, aslında o moral bozukluğu bu sefer bir şeylerin değişebileceği duygusuna sahip olan e, çok kişi de vardı. Gecenin o saatlerinde belli ki o gece yazılmış bir yazı ve e, daha sonra daha serin kanlı düşünüldüğü zaman belki o kadar da sert vurgulu olmayabilir bu görüşleri bilemiyorum. Kendisiyle görüşme imkanım olmadı. Ama e, onun burada dile getirdiği siyasal İslam kazandığı demokrasi kaybetti vurgusunun muhalefet cephesinde çok yaygın bir şekilde benimsendiğini hatta yurt dışında da Türkiye'yi takip eden e, çevrelerin bazılarında e, medyasında da benimsendiğini söylemek mümkün. E, siyasal İslam kazandı, demokrasi kaybetti önermelerinin ilkiyle e, başlamak istiyorum. Ortada siyasal İslam bir kazancı falan yok. E, Aydın Engin'in söylediği gibi siyasal İslam çok gönlü ve derinli olan bir kavram. E, tümüyle demokrasiyle çelişkili. Türkiye'de reisinde yani Erdoğan'da sözcüsü ve imamını buldu diyor Aydın Engin. Türkiye'de siyasal İslam küresel sermaye ile tam bir bütünleşme içinde diye de devam ediyor. Bu önermeler çokça benimsenen önermelerin birçok açıdan eksik ve yanlış olduğu kanısındayım. Özellikle Türkiye'deki siyasal İslam'ın ya da Türkiye'de AKP'nin ve Erdoğan'ın küresel sermaye ile tam anlamıyla bütünleşmiş olduğu e, önermesi özellikle son dönemde çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. E, bu noktada İlhan Özgel'in, Profesör İlhan Özgel'in yazdığı yazılara e, dikkatinizi çekmek isterim. Kendisiyle burada biz de arkadaşlarımız yayın yaparak bunu anlat, e, görüşlerini açmasına imkan sağlamışlardı. Ee, özellikle Trump'ın İsrail'le beraber oluşturmaya başladığı İran karşıtı yeni Orta Doğu e, perspektifinde Türkiye'nin işinin işte kolay olmadığı, sadece Türkiye'nin değil, e, İslami hareketlerin hemen hemen e, hiçbirisinin şansını çok fazla olmadığı önermesini hatırlatmak lazım. Ama onun ötesinde çok daha farklı bir husus var. Bir, Tayyip Erdoğan Artık İslamcı olarak tanımlanabilir mi? İkincisi Tayyip Erdoğan bu seçimden e, kazanç, yani bu seçimin kazananı Tayyip Erdoğan mı? E, sanmıyorum. Erdoğan bir kere artık İslamcı olarak tanımlanabilecek birisi değil. Tabii ki dindar kimliği var, tabii ki İslamcılıktan geliyor. Ama Erdoğan'ın e, Türkiye'de özellikle son 4-5 yıldır hayata geçirdiği olayı dünyanın her yerinde otoriterlik deniyor. Ya da İngilizce deyimiyle illiberal demokrasi, özgürlükçü olmayan, liberal olmayan demokrasi deniyor. Dolayısıyla Erdoğan dünyanın dünya medyasında da benzetilirken dünyadaki diğer İslam hareketlere değil de Putin'e, Macaristan'ı yönetenlere, Polonya yönetenlere benzetiliyor. Türkiye'deki hareket hatta bir anlamda Trump'a benzetiliyor. Türkiye'deki hareket daha çok dünyadaki, batıda yükselişte olan sağ popüler hareketlerle, popülist hareketlerle e, benzerlik içerisinde ele alınıyor. Yani Tayyip Erdoğan olgusunu artık siyasal İslam, İslamcılık bağlamının dışında bir yere taşımakta yarar var. Bu onun İslamcı argümanları kullanmadığı anlamına gelmiyor ama Türkiye'de şu anda yaşanan olayın, Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı olayın, yaşattığı olayın, bir İslamcılık olduğunu söylemek mümkün değil. Bu anlamda bir siyasi İslam'ın kazancı da söz konusu değil. Siyasi İslam'ın kazancının olmamasının karşı tarafta da çarpıcı bir örneği, İslamcılığın hala eski pür haliyle savunmaya çalışan Saadet Partisi'nin tam bir hüsrana uğramasıdır. Bu seçimden bir ideoloji 
e, güçlü çıktıysa, kazançlı çıktıysa bu kesinlikle milliyetçilik. Bu da MHP. Yani bu seçimin ilk kazananı, tek kazananı olmasa bile Milliyetçi Hareket Partisi. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni ikinci derecede e, geriye atıp e, bir Erdoğan'ın kazançlı çıktığını söylemek ve dolayısıyla buradan hareketle de siyasal İslam'ın kazandığını söylemek bence doğru değil. MHP bu kazancıyla aslında e, MHP oylarını, son seçimdeki oylarını korudu. Yani 1 Kasım seçimlerindeki oylarını korudu. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a çok ciddi bir gerileme yaşamıştı. Ama bugün 1 Kasım'daki oylarını korudu ve bu herkesi, ben dahil olmak üzere, birçok kesimi çok ciddi bir şekilde şaşırttı. Bunun birinci nedeni İyi Parti'nin, MHP'nin oylarını alma potansiyeliydi ki İyi Parti %10 diye tanımlanabilecek bir oy oranına ulaştı. Buna rağmen MHP %11 aldı. Yani eski oranını korudu. Dolayısıyla burada bir sürpriz varsa, bir e, öngörülemeyen husus varsa bu bu seçimde öncelikle MHP'dir. Ve bu anlamda da MHP ve Devlet Bahçeli gerçekten e, hepimizi şaşırtacak ve mahcup edecek şekilde ki bu noktada kendimi de bu listeye e, kesinlikle koyarım. E, MHP'dir. Dolayısıyla burada bir siyasi İslam'ı kazancı yok. E, bu MHP'nin nasıl olup da oylarını koruduğu ve kilit bir parti haline geldiği üzerine çok ciddi düşünmek lazım. Çok ciddi bunu analiz etmeye çalışmak lazım. E, ve bunun Türkiye'de neye denk geldiğini anlamaya çalışmak lazım. Belli ki 1 Kasım'da 1 Kasım'da AKP'ye oy veren e, çok sayıda kişi bu seçimde MHP'ye yönelmiş. Bunu Cumhuriyet Gazetesi seçim öncesinde Akkurtlar olarak tanımlayan iki ayrı haber analiz yapmıştı. Biz de burada onu değerlendirmeye almıştık ama açıkçası e, çok da e, net değildi oradaki durum. Bir önermeydi ve o önerme gerçekten doğru çıkmış oluyor. Dolayısıyla burada bir ee, İslamcılığın kazancından ziyade milliyetçiliğin tekrardan güçlü bir şekilde kendini siyaset sahnesinde göstermek lazım. Buna tabii ki İyi Parti'yi de ekleyerek ve tabii ki AKP'nin de son dönemde artık tamamen e, Türk milliyetçisi bir üslubu benimsediğini de ekleyerek. Dolayısıyla bir kazançlı çıkan bir şey varsa o da e, milliyetçilik. Erdoğan kazandı mı? Kesinlikle kazandığını sanmıyorum. Seçildi, tamam seçildi ama e, bakıldığı zaman e, bir kere AKP çok ciddi bir oy kaybına uğradı. Önemli yerlerde önemli oy kaybına uğradı. Milletvekili sayısı azaldı. E, çoğunluğu tek başına sağlayamıyor. E, baktığımız zaman 295 milletvekili var. Çoğunluk ne zaman işine e, ihtiyacı olacak o ayrı bir husus ama... MHP'ye bayağı bir ciddi bir şekilde e, MHP'ye bağımlı halde. Tersi düşünülürken MHP AKP'ye bağımlı derken şu anda gördüğümüz kadarıyla net bir şekilde AKP'nin MHP'ye bağımlı halde olduğu gözüküyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi de aynı şekilde MHP oyları sayesinde olduğu çok açık. Eğer MHP kendi adayını çıkartmış olsaydı seçim kesinlikle İkinci tura kalıyordu. Burada ilginç bir olayla karşı karşıyayız. İttifak, iki tane ittifak var. Bu ittifaktan bir tanesi tek adayla çıktı, diğeri çok adayla çıktı. Tek adayla çıkan ittifak adayını seçtirdi. Diğer tarafta eğer tek adayla çıksaydı, mesela Muharrem İnce aday olup ya da Meral Akşener aday olup diğerleri aday çıkarmasalardı ne olurdu? E, bu tabii ki seçilemezdi ilk turda ama... Şunu unutmamak lazım, çok ilginçtir. Bu ittifak, Millet İttifakı seçimin son gününe kadar hiç birlikte fotoğraf vermedi. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Ne milletvekilleri, milletvekili seçimleri için ne de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aynı anda biz mesela Muharrem İnce'yi, Temel Karamollaoğlu'nu ve Meral Akşener'i görmedik. Bunu kimse önermedi mi sanmıyorum. Birileri muhakkak önermiştir. Ama birileri de belli ki bunun iyi bir öneri olmadığını düşünmüş ve kabul etmemiştir. Bu seçimin bence çok 
e, garipliklerinden birisi olarak bunu bir şekilde not düşmek lazım. Erdoğan kazandı mı? Tabii ki seçildi e, ve Türkiye'nin ilk seçilmiş başkanı oldu. Bu tabii ki bir başarıdır. Ama bu başarı e, Erdoğan'ın krizini, giderek derinleşen krizini bizde e, görmemize engel olmamalı. Bu kriz zaten bu seçim sonuçlarında çok açık bir şekilde kendini gösterdi. Oyları düşüyor. MHP olmadan kazanamıyor. Düne kadar tek başına kazanabilen bir parti, şimdi artık bir başka partiye ve kendi tezlerinden aslında çok da uzakta olan bir partiyle e, beraber hareket etmek, koalisyon yapmak zorunda. Ve kendisi MHP'yi kendine yaklaştırmak yerine kendisi ona yaklaşıyor. Böyle bir mecburiyette. E, sonuçta burada Erdoğan'ın geçmişte Fethullahçılarla yaptığı ittifaktan daha ciddi bir ittifakla karşı karşıya olabiliriz. Çünkü sonuçta Türkiye'nin çok köklü bir hareketi, ülkücü hareketle kurulan bir koalisyon var. Bu koalisyon nasıl yaşanacak, de, nasıl şekillenecek, detayları ne olacak bunu şu anda bilmiyoruz. Ancak hiç de burada gözüken bu seçim sonuçlarının bize gösterdiği e, Bahçeli'nin sadece parti iktidarını korumak için Erdoğan'la işbirliği yaptığı yolundaki önermeler ki bu benim de çok sık düşündüğüm ve dile getirdiğim bir husustu. Bu önermelerin hepsinin e, geçersiz olduğu görülüyor. Belki o tarihte buydu temel motivasyonu ama zamanın zamanla geçen süre içerisinde gerçekten e, MHP bu olaya damgasını basmış oldu ve önümüzdeki sürece de pekala etkili olacaktır. Çünkü şu seçim sonuçları bize gücü azalmış bir AKP ve Erdoğan gücünü arttırmış her ne kadar oy oranı aynı olsa da gücünü arttırmış bir e, MHP gösteriyor. Birçok kişi benim e, seçim sürecinde dile getirdiğim Erdoğan'ın e, krizi, Erdoğan'ın çaresizliği gibi argümanlarımın seçim sonuçlarıyla e, tekzip edildiği kanısında ben bu kanıda değilim. Bunu e, dile getirdim, daha önce de dile getirdim ve zaten e, şunu özellikle vurgulamıştım, onu tekrar söyleyeyim. Şu anda Erdoğan bu seçimde çok kırılgan bir şekilde giriyor ve rakipleri çok rakiplerin önünde çok ciddi fırsatlar var. Bu fırsatlardan MHP çok iyi istifade etmiş, bunu görüyoruz. Ama diğer muhalefet cephesi, e, yani Millet İttifakı bundan yararlanamamış ve özellikle de Muharrem İnce buradan hiç nasiplenememiş. Baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın toplam oyu, e, aldığı toplam oyla 53.67, Erdoğan'ın aldığı oy 52.59. Bir puanlık bir fark var. Ancak bu kadar alabilmiş. Ama şunu biliyoruz ki Erdoğan'ın güçsüzleşmesinden, Erdoğan'ın krizinden MHP istifade etmeyi bildi. Demek ki başkaları da yapabilirmiş. 50 günde bu yapılabilir miydi? Nasıl yapılırdı? Bunların hepsi tabii önemli sorular. Ama birileri eğer bir şeye talipse, seçilmeye talipse... 50 gün olduğunu herkes biliyor, zor olduğunu herkes biliyor ama talipse mazeretlere artık hiçbir mazeret üretmeye hakkı kalmıyor. O zaman kalkıp e, bu e, talipliğini yerine getirmesi lazım. Buradaki sorun, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura bile kalmamasındaki sorun, e, muhalefet adaylarının yani diğer adayların, Selahattin Demirtaş'ın, ve Meral Akşener'in ve Temel Karamollaoğlu'nun e, yüzde yani Temel Karamollaoğlu değil de esas olarak Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener'in yüzde on ve üstüne çıkamamış olmaları değil. Buradaki sorun esas sorun Muharrem İnce'nin onlardan oy alabilen yani normalde HDP'ye ve İyi Parti'ye oy veren seçmenin Cumhurbaşkanlığında oyunu alabilen Muharrem İnce'nin AKP-MHP koalisyonundaki insanların bir kesiminin, bir bölümünü baktığımız zaman 2 puanlık, 3 puanlık bir bölümünü çekememesidir. Ve bunun sorumlusu da esas olarak Akşener ve e, Demirtaş değil, 
esas olarak bunun sorumlusu kendisidir. Ama dünkü basın toplantısında böyle bir e, sorumluluk üstlendiğini ben şahsen görmedim. Söylediklerinden e, bu çıkmıyor. Bu MHP'nin performansı bize çok açık bir şekilde şunu gösterdi. Erdoğan çok kırılgan. Erdoğan artık kendini yeniden üretemiyor. Çok ciddi bir krizde ve bu krizi değişik şekillerde, değişik argümanlarla, değişik yöntemlerle e, rakipleri kendi leylerine çevirebilirler. MHP bunu görmediğimiz şekillerde yaptı. Belki sessiz kalarak yaptı. Belki Erdoğan'ın kendi dilini alabildiğine milliyetçileştirmesiyle MHP'nin önü gerçekten açıldı. Ama diğer partilerin bunu çok fazla yapabildiklerini görmüyoruz. İyi Parti belli ölçülerde yapmış olabilir. Peki demokrasi kaybetti önermesi. Tabii ki şu anda Türkiye'nin içine girdiği sistem, yeni sistem ve sistemin yapılanması, bunun erdoğan bahçeli ittifak ile şekillenecek olması bunlar tabii ki Türkiye'deki demokrasi için hiç iyi şeyler değil, hiç olumlu değil. Ama buradan kalkarak Türkiye demok- Türkiye'de demokrasi kaybetti, Türkiye'de demokrasi bitti diyorsak zaten dükkanı kapatıp gitmemiz lazım. Benim de burada hiç konuşmamam. Başkalarının da Aydın Engin'in de o yazıyı yazmaması, siyasi partilerin de varlıklarını sürdürmemesi gerekir. Türkiye'de demokrasi öyle bir seçimde, iki seçimde gidecek bir şey değil. Henüz e, Türkiye'nin önü hala açık. Bu son seçimlerde bunu gösteriyor. Şu anda Muharrem İnce'nin yüzde otuz oy alabilmesi, İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerinde insanların gösterdiği e, heyecan, Seçim gecesi geç saate kadar sandık başlarında kendi e, milletvekili adayları, parti yöneticileri, cumhurbaşkanları, cumhurbaşkanı adayları olmamasına rağmen kendilerinin son ana kadar sandıkları koruma gayretleri de Türkiye'de çok ciddi bir demokrasiye yönelik çok ciddi bir sivil e, sahiplenme olduğunu bize gösteriyor. Tabii ki Demokrasi yanlılarının, özgürlük yanlılarının işleri kolay değildi ve önümüzdeki dönemde çok daha zorlaşacak. Ama demokrasi kaybetti diyerek, bu iş bitti diyerek varabileceğimiz hiçbir yer yok. Türkiye'de 24 Haziran seçimleri bardağın neresine baktığınızla ilgili sonuçlara odaklandığınız zaman, bakıldığı zaman ki sonuçlar da tek başına o kadar e, e, negatif değil. Çünkü burada çok net bir şekilde Erdoğan'ın ve AKP'nin çok ciddi bir şekilde kaybını ve krizini görüyoruz. Ama onun dışında da e, Türkiye'de demokrasiyi isteyen kesimlerin, özgürlüklere sahip çıkmak isteyen kesimlerin işte öyle kolay kolay e, havla atmayacaklarını, atmaya niyetleri olmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla o demokrasi yanlısı, kesimlerin şefkini kırıcı değerlendirmeler yapmaktan bence uzak durmak gerekir. Türkiye'de her şeye rağmen demokrasi varlığını sürdürecek, tekrar ayağa kalkacak ve Türkiye tekrar çoğulcu demokrasiye doğru yönelecek. Bunu yapmak için de hepimizin, vatandaş olarak, gazeteci olarak hepimizin üzerine çok ciddi görevler düşüyor. Bunu yapmanın da birinci yolu serin kanlı bir şekilde seçim sonuçlarını değerlendirmek, sadece neticenin kaba haline baka, bakmak değil, çok daha ayrıntılı bir şekilde bakmak, kimin nerede neyi yanlış yaptığını, eksik yaptığını, neyin nasıl düzeltilebileceğini olabildiğince özgür bir tartışma platformunda görebilmek lazım. Bunu yapabilmenin yolu da her şeyden önce siyasi alanı, kamusal alanı trollere, despotlara, e, faşistlere e, ayrımcılığı, her şeyin her türlü ayrımcılığı temel alanlara bırakmamak, çoğulculuğu öne çıkartmak, eleştirel aklı öne çıkartmak, kimsenin peşinden e, gözü kapalı gitmemek, sorgulamak, bütün bunları yapmak gerekiyor. İlginç bir şekilde Erdoğan daha seçimin gecesinde hatalarıyla yüzleşme e, iddiasıyla ortaya çıkıyor. Çünkü çok net hataları var, sorunları var, eksikleri var. Seçmen çünkü kendisinden uzaklaşmaya başlamış. Şu argümanlar kesinlikle yanlış. 
e, çok kemikleşmiş oyu var. Ne yaparsanız yapın e, kopmuyor vesaire. Bunlar kesinlikle gerçek değil. 7 Haziran bunu bize göstermişti. Bu seçim bize bunu gösteriyor. Referandum bunu bize gösteriyor. Böyle bir kemikleşmiş oy kesinlikle e, dönmez. Bu insanlar irrasyonel Erdoğan'ın peşinden gidenler falan bunlar hiçbir gerçek, gerçekliği yok. Pekala rasyoneller, irrasyonel olanlar da o insanların, o seçmenin, Cumhur İttifakı'na oy vermiş olan seçmenin rasyonellerini anlamaya yanaşmayanlar, oradaki arayışları, arayışlarla yüzleşmeye yanaşmayanlardır. Bu artık seçimi kazananları suçlama dönemini bırakmak, seçimi kaybedenlerin kendi kendilerine öz eleştiri yapma dönemlerini başlatmamız gerekiyor. Ee, bu zor bir şey farkındayım ama biraz daha zaman geçtikçe herhalde bunu yapma imkanı olacaktır. Tekrar söylüyorum önümüzde çok zor bir dönem var. Türkiye'yi çok da zor, daha zor günler bekliyor. Burası muhakkak ama e, demokrasi kazandı e, diyerek havlu atmanın hiçbirimizde bir hayrı yok. Hele siyasal İslam kazandı diye çoktan Türkiye'de iflas etmiş olan bir yapılanmayı tekrardan çok Türkiye'nin en önemli sorunuymuş gibi göstermeye çalışmak da bana hiç gerçekçi gelmiyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.